ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் திருக்குறள் அதாவது யூனிட் எயிட்டில் திருக்குறள் டாபிக் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம பார்ட் ஒன் அண்ட் டூவில் சிக்ஸ்த் புக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் நாம் செவன்த் புக் இருக்கு இல்லையா செவன்த் நியூ தமிழ் புக்கில் இருக்கிற மூணு டேர்மையுமே அதாவது முப்பது குரலையுமே நம்ம இந்த ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் அதாவது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் டேர்ம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பத்து திருக்குறள் இந்த ஃபஸ்ட்டு பத்து திருக்குறளை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்பது திருக்குறள் பார்த்துட்டிங்கன்னா மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் அதுக்கு கீழே வரும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் குரல் வந்து உங்களுக்கு இறைமாட்சி கீழே இருக்கும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே வந்துடும் ஸோ இதில் இருக்கிற பத்து குரலுமே ரொம்ப மெயினான குரல் அதாவது அவங்க கொடுத்துருக்கிற டாப்பிக்கு கீழே வர குரல் ஸோ இதை நம்ம தெளிவாக பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அணுவை துளை தேல்கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குரல் இது என்னென்னா ஔவையார் வந்து திருக்குறளுடைய சிறப்பை சொன்ன வரிகள் தான் இது அதாவது ஒரு மானிட சமுதாயம் நம்மளுடைய மக்கள் வந்து எப்படி வாழணும்னு ஒரு அறநெறிகளை சொன்ன குரல் வந்து திருக்குறள் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு குரல் உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பெருமை வந்து நம்ம திருக்குறளுக்கு இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அழுக்காராமை ஸோ இந்த அழுக்காராமைங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் திருக்குறளை பொறுத்த வரைக்கும் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால்னு மூன்று அதிகாரங்கள் இருக்குது அதில் அறத்துப்பாலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு இயல்கள் இருக்கும் இதில் மூணு இயல்கள் இருக்கும் இதில் ரெண்டு இயல் இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கிற பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் இல்லறவியல் இல்லறவியலில் வர அதிகாரம் தான் இந்த அழுக்காராமை அதாவது பதினேழாவது அதிகாரம் ஓகேவா திருக்குறளில் மொத்தம் முப்பத்தி நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா அதில் பதினேழாவது அதிகாரம் தான் இந்த அழுக்காராமை ஓகே நம்ம இந்த அழுக்காராமை பற்றி பார்க்கலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு குரல் ஒழுக்காரா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத இயல்பு ஓகேவா ஒழுக்காரா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத இயல்பு இது என்னென்னா இது பார்த்தீங்கன்னா குரல் வந்து நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஓகேவா இதோட குரல் நம்பர் ஆ சாரி இப்போது அழுக்காரா அழுக்காரா அப்படிங்கிறது என்ன சாரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஒழுக்காறு பார்த்துடலாம் ஒழுக்காரா அப்படின்றது ஒழுக்கு ப்ளஸ் ஆரா அதுதானே ஒழுக்காரா ஸோ இதில் என்னென்னா ஒருவன் வந்து தன்னோட நெஞ்சத்தில் பொறாமை இருக்கு இல்லையா ஸோ பொறாமை இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த குணத்தை வந்துட்டு ஒழுக்க நெறியாக கொண்டு வாழணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒழுக்கு ப்ளஸ் ஆறா அதாவது ஒழுக்கம்னா என்ன உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒழுக்கம் அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய ஒரு பண்ப அதாவது ஒரு செயல் ஓகேவா ஒழுக்கம் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதுக்கடுத்து இந்த ஆரா அப்படின்றது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆறானா அதாவது ஒரு ஆறு அந்த மாதிரி ஆறுனா வலி ஓகேவா ஸோ ஒரு பாதை ஸோ அந்த ஒழுக்கத்தை நம்ம பாதையாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இருந்தோம்னா அதாவது ஒழுக்கத்துக்கான வழி என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நெஞ்சத்தில் பொறாமை இல்லாத குணம் தான் இருக்கணும் அதுதான் ஒழுக்க நெறியாக கொண்டு வாழணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா வேற ஒன்றும் இல்லை ஒழுக்காரா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத இயல்பு அதாவது ஒருவன் வ ஒழுக்கத்தோடு வாழ்கிறதுக்கு உண்டான வழி என்னென்னா அவனுடைய நெஞ்சத்தில் ஓகே அவனுடைய நெஞ்சத்தில் அழுக்காறு இல்லாத இயல்பு அழுக்காறுனா என்ன பொறாமை பொறாமை இல்லாமல் இருக்கணும் அவன் அதுதான் ஒழுக்கமாக வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வழி ஓகேவா ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாத குணத்தையே ஒழுக்க நெறியாக கொண்டு வாழ வேண்டும் இதுதான் இந்த குரல் உணர்த்துறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் குரல் பாருங்க அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் இதுல அவ்விய அப்படின்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொறாமை அப்படின்ற மீனிங்ல வர்றது தான் அவ்விய அதாவது உங்களுக்கு பொறாமை இல்லாட்டி கோணல் அந்த மாதிரியான ஒரு மீனிங்ல வர்றது ஸோ அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் ஸோ இந்த ஆக்கமும் ஆக்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கம்னாவே உங்களுக்கு ஒரு செல்வம் அந்த மாதிரியான மீனிங் தான் ஸோ யார் இந்த செவ்வியான் செவ்வியான் அப்படின்னா உங்களுக்கு நேர்மையுடையவர் ஓகேவா செவ்வியார்னா ஒரு நல்லவர் நேர்மையுடையவர் கேடும் நினைக்கப்படும் செவ்வியானுடைய கேடும்னா செவ் கேடுங்கிறது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூவர் அதாவது வறுமை அந்த வறுமையில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள சொல்கிறது செவ்வியான் கேடும் அப்படின்னா அந்த நல்லவங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த நேர்மையுடையவருடைய வறுமை அதுவும் நினைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும்னா பொறாமை இருக்கவனுடைய செல்வமும் செவ்வியான் கேடும் அதாவது நேர்மையுடையவருடைய வறுமையும் 
நினைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது பொறாமை கொண்டவருடைய செல்மமும் செல்வமும் பொறாமை இல்லாதவருடைய வறுமையும் சான்றோரால் ஆராயப்படும் அதாவது அதாவது க சான்றோர் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த கல்வியில் சிறந்தவர் பண்புகளில் சிறந்தவர் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒட்டுக்கா சொல்ற ஒரே வேர்டு தான் இந்த சான்றோர் ஓகேவா ஸோ அப்படிப்பட்ட சான்றோர் உங்களுக்கு எதை பத்தி ஆராயிடுறாங்கன்னா ஏன் பொறாமை இருக்கிறவங்க கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு இதே நேர்மையா இருக்கிறவங்க கிட்ட ஏன் அவன் வந்து வறுமையில வாடுறான் இது என்ன ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி அவங்களே ஆராய்ஞ்சிட்டு இருக்காங்களா ஓகேவா அவங்களே அதை பத்தி ரிசர்ச் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வியான் நெஞ்சத்து ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் இதுதான் குரல் ஓகே அதாவது இந்த அழுக்காராமையில நம்ம ரெண்டு குரல் பார்த்துருக்கோம் அதாவது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் குரல் வந்துட்டு ஒழுக்காரா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத இயல்பு இந்த குரல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒருத்த வந்து தன்னோட நெஞ்சத்துல பொறாமை இல்லாம வாழ்றது தான் அவன் ஒழுக்க நெறியோட வாழ வேண்டியது உண்டான வழி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒழுக்காரா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத இயல்பு நெக்ஸ்ட் குரல் என்னன்னா அவ்வியான் நெ அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் ஓகேவா அவ்விய நெஞ்சத்தான்னா உங்களுக்கு பொறாமை இருக்கிறவனுடைய செல்வமும் செவ்வியான் கேடும் அதாவது நல்லவனுடைய வறுமையும் நினைக்கப்படும் நினைக்கப்படும்னா சான்றோர்களால் ஆராயப்படும் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு ஓகேவா இந்த ரெண்டு அழுக்காராமையில் அதாவது பொறாமை அதை பத்தி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் புறங்கூறாமை புறங்கூறாமைனா அந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த காசிப்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயம் ஒருத்தர் முன்னாடி போக விட்டுட்டு பின்னாடி பேசுற விஷயம் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு புறம் கூறாமையில தான் வரும் இதுல என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இந்த குரல் கண்ணின்று கண்ணற சொல்லினும் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்கா சொல் இது என்னன்னா கண்ணின்று அப்படின்னா கண்ணின்றுனா கண்ணுக்கு முன்னாடி நிக்கிறாங்க யாரோ அதாவது நமக்கு முன்னாடி நிக்கிறாங்க ஓகேவா கண்ணற கண்ணற அப்படின்னா இந்த இடத்துல கண் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கருணை இரக்கம் அந்த மாதிரியான ஒரு சொல் அதாவது அதை குறிக்கிற ஒரு சொல் அற அப்படின்னா இல்லாத ஓகேவா இரக்கம் இல்லாத கருணை இல்லாத ஓகேவா சொல்லினும் சொல்லற்க அப்படின்னா சொல்லாதீர்கள் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் மீனிங் பாருங்க கண்ணின்று கண்ணற சொல்லினும் அப்படின்னா ஒருத்த நம்ம முன்னாடி நிக்கிறாங்க ஓகேவா அந்த அவங்கள இரக்கம் இல்லாத சொல்ல கூட நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஏன் நீ இப்படி பண்ற ஏதாவது கண்டபடி நம்ம பேட் வேர்ட்ஸ்ல திட்டிடுறோம்னு வைங்களேன் இரக்கம் இல்லாத சொல்ல கூட நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனா சொல்லற்க சொல்லாதீங்க என்னத்த சொல்லாதீங்க முன்னின்று பின்னோக்கா சொல் அதாவது முன்னின்றுனா முன்னாடி இல்ல ஓகேவா முன்னாடி இல்ல அவங்க போயிட்டாங்க போனதுக்கு அப்புறமா பின்னோக்கா சொல் அப்படின்றது இந்த இடத்துல சொல் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செயல் அப்படின்ற ஒரு மீனிங் வந்துடும் ஓகே பின்னோக்கா சொல் அப்படின்னா அவங்கள பத்தி அவங்களுடைய பின்னாடி நோக்கி ஓகேவா அதாவது அவங்க போயிட்டாங்க முன்னின்று அதாவது முன்னாடி இல்லை அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட பேக் சைடு தானே நமக்கு தெரியும் ஸோ பின்னோக்கி சொல்றது அவன் அவனை பாரு அவன் போற அவனை பத்தி உனக்கு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி காசப் பேசுறது புறம் கூடுறது ஸோ இதை வந்து செய்யாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க அதாவது என்னன்னா ஒருத்தவங்க முன்னாடி நிற்கும் போது கூட கெட்ட வார்த்தையில பேசிருங்க தப்பு இல்லை ஆனா அவன் போனதுக்கு அப்புறம் அவனை பத்தி பேசாதீங்க அதுதான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு திருவள்ளுவர் கண்ணின்று கண்ணற சொல்லினும் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்கா சொல் ஓகேவா புறங்கூறாமையில இந்த குரல் கண்ணின்று கண்ணற சொல்லினும் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்கா சொல் ஒருவர் ஒருவருக்கு நேர் நின்று கடுமையான சொற்களை சொல்லானும் சொல்லலாம் ஆனால் அவர் இல்லாத போது புறங்கூறுதல் கூடாது ஓகேவா இது ஒரு தவறான செயல்னு சொல்றாரு ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஏதிலார் குற்றம் போல் தன் குற்றம் காண்கிற்பின் தீதுண்டோ மண்ணும் உயிர்க்கு இது எல்லாரும் படிச்சிருப்போம் ஏதிலார் குற்றம் போல் தன் குற்றம் காண்கிற்பின் தீதுண்டோ மண்ணும் உயிர்க்கு இதுல என்னன்னா ஏதிலார் அப்படின்னா அடுத்தவிங்க ஓகேவா ஒரு தேர்ட் பர்சன் ஒரு மற்றவர் அந்த மாதிரியான விஷயம் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் அதாவது காண்கிற்பின் அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல அடுத்தவிங்க ஒரு குற்றம் செஞ்சிடுறாங்க அந்த குற்றத்தை தன் குற்றம் போல் காண்கிற்பின் நம்ம செஞ்ச குற்றம் மாதிரி ஓகேவா காணப அதாவது இந்த காண்கிற்பின்னா அதாவது அந்த அளவுக்கு காண்ற அந்த அதாவது அவன் குற்றத்தை தன்னோட குற்றமா பாக்குற அளவுக்கு ஒரு வல்லவர் நல்லவர் அந்த மாதிரி ஓகேவா அந்த அளவுக்கு காண வல்லவர் வந்து தீதுண்டோ மண்ணும் உயிர்க்கு அவருக்கு தீது இருக்குமோ இந்த உலகத்துல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அடுத்தவன் குற்றம் ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டான் அதாவது அத ரொம்ப தப்பு தப்புன்னு சொல்ற சொல்லாம அவன் இடத்துல நாம இருந்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் அது அத நாமளும் அந்த குற்றத்தை தானே பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு அவன் இடத்துல இருந்து யோசிச்சு பாக்குறாங்க பாத்தீங்களா சோ அவங்களுக்கு இந்த உலகத்துல தீதே இல்ல ஒரு கெட்ட விஷயமே அவங்களுக்கு நடக்காதுன்னு
துன்பம் இல்லை அதாவது ஒருத்தன் குற்றம் பண்ணிட்டான் ஸோ அவன் குற்றத்தை பண்ணிட்டான்ட்டு அவனுடைய குற்றத்தையும் அதே மாதிரி தன்னுடைய குற்றத்தையும் காண்பவருடைய அதாவது பொருத்த குற்றம் பண்ணிட்டான்ப்பா ஓகேவா பிறருடைய குற்றத்தை காண்பது போல் இப்போ ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டான்னா அவர் நான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தப்பு பண்ணிட்டான் தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தன்னுடைய குற்றத்தையும் காண்பவர் நாமளும் இப்போ நிறையா தப்பு பண்ணியிருப்போம்லன்னு நம்ம குற்றத்தையும் யோசித்து பார்த்து அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் துன்பமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஏதிலார் குற்றம் போல் தன் குற்றம் காண்கிற பெண் தீதுண்டோ மண்ணும் உயிருக்கு பிறருடைய குற்றத்தை காண்பது போல் தன்னுடைய குற்றங்களையும் காண்பவருடைய வாழ்வில் துன்பம் இல்லை யாரு பண்ணாலும் தப்பு தப்பு தான் அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு இந்த உலகத்துல துன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அதாவது பாருங்க உங்களுக்கு நம்ம புறங்கூறாமையில ரெண்டு குரல் கண்ணின்று கண்ணற சொல்லினும் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்கா சொல் ஓகேவா இது ஒண்ணு ஏதிலார் குற்றம் போல் தன் குற்றம் காண்கிற்பின் தீதுண்டோ மண்ணும் இருக்கு இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு புறங்கூறாமை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் அருளுடைமை அருளுடைமை அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரமா இருக்கும் ஓகேவா இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரமா இருக்கிறது தான் இந்த அருளுடைமை சோ அருள் அருளுடைமை அருள் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு என்னது அதாவது கருணை அந்த மாதிரியான ஒரு சொல் ஓகேவா கருணை பார்க்குறாங்க இல்லையா ஸோ அருளுடைமைனா கருணையுடைமை அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரல் பாருங்க அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள்ள அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் அதாவது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அருட்செல்வம் அந்த கருணையுடையது தான் செல்வத்துள் செல்வம்ன்ட்டு இருக்கிறாரு பொருட்செல்வம் அப்படின்றது பூரியார் கண்ணும் உள்ள பூரியார் அப்படின்னு இந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறது யாருன்னா சாரி பூரியார் அப்படின்றத அவர் இந்த சொல் இந்த இடத்துல சொல்றது யாருன்னா இழிந்தவர் அதாவது இழிந்தவர் கெட்டவர் ரொம்ப கீழ்மா கீழ்த்தனமானவர் அந்த அவங்கள சொல்றது தான் பூரியார் ஸோ பூரியார் கண்ணும் உள அப்படின்னா உள அப்படின்றது உள்ளது ஸோ பொருட்செல்வம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கெட்டவங்க இழிவானவங்க கேவலமானவங்க அவங்க கிட்ட கூட இருக்கு ஆனா அருட்செல்வம் அப்படிங்கிறது தான் செல்வத்துள் செல்வம் அதுதான் ரொம்ப பெரிய செல்வம் அப்படின்றாரு ஓகேவா அருளாகிய செல்வமே செல்வங்களுள் சிறந்த செல்வம் பொருட்செல்வம் இழிந்தவர்களிடத்தும் உள்ளது உங்களுக்கு பொருள் அப்படின்றது யார்கிட்ட வேணா இருக்கும் ஆனா அருட்செல்வம் அப்படின்றது தான் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அருட்செல்வம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப செல்வங்களில் எல்லாம் சிறந்த செல்வம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் அருளுடைமலை அருளுடைமையில செகண்ட் குரல் பாருங்க வலியார் முன் வலியார் முன் தன்னை நினைக்கத்தான் தன் அதாவது இதை எப்படி பாருங்க வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து இது என்னன்னா வலியார் முன் தன்னை நினைக்க அதாவது வலியார்னா நமக்கு மேலானவர் தானே அதாவது நம்ம விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வலியவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ வலியார் முன் தன்னை நினைக்க அதாவது நம்ம விட பெரிய ஆஃபீஸர் இப்போ நம்மளே ஒரு ஆஃபீஸர் நமக்கும் மேலே ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்காரு அவர்கிட்ட நம்ம எப்படி நிற்போம் கை கட்டி கொஞ்சம் பணிவாக நடந்துக்குவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் தண்ணின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து நமக்கு கீழே ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட நாம நடந்துக்கிற விதம் எப்படி இருக்கணும் அதாவது அவங்க கிட்ட நம்ம நடந்துக்கிறோம் இல்லையா அந்த டைம் நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா நம்ம வந்து நம்ம பெரிய ஆஃபீஸர் கிட்ட எப்படி நடந்துப்போம் ஸோ அதை நினச்சி பார்த்து நீங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஆட்கள் கிட்ட நடந்துக்கணும் அம்மா வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தண்ணின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து அதாவது நீங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து உங்களுடைய அதாவது அவங்கள நீங்க துன்புறுத்த போறீங்க இப்ப ஓகேவா என்ன இவங்க இந்த வேலை செய்ய மாட்டேறாங்க அதை கரெக்டா பண்ண மாட்டேறாங்க அப்படின்னு அவங்கள திட்ட நீங்க போறீங்க ஓகேவா கோபமா திட்டுறதுக்கு போறீங்கன்னா அப்ப நீங்க என்ன நினைச்சு பாக்கணும்னா நமக்கு மேல இருக்கிற பெரிய ஆஃபீஸர் கிட்ட நாம எப்படி பயப்படுவோம் இப்ப நம்ம ஒரு வேலை செய்யல திடீர்னு அவர் நம்மளை திட்ட வராருன்னா அப்ப நம்ம எப்படி நிற்போம் ரொம்ப பயந்து போய் தானே நிற்போம் ஸோ அவங்களும் பாவம் அப்போ அவங்களும் நமக்கு இப்படி பயப்படுவாங்கன்னு நம்ம நினச்சி பார்க்கணுமா ஒருவர் தன்னை விட மெலிந்தவரை துன்புறுத்தும் போது இதை வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் ஆஃபீஸர்னு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் அனிமல்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு குருவி இருக்குது குருவி பிடிச்சிக்கிட்டீங்க பிடிச்சிட்டு நீங்கள் அதை வந்து என்ன சொல்கிறது அதை நசுக்கிறது அந்த மாதிரி சித்திரவதை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஓகேவா ஆனால் கூண்டில் போட்டு அடைச்சு அந்த மாதிரி ஆனால் இப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு 
என்ன சொல்கிறது ஒரு சிறுத்தையை பார்க்குறீங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி பயப்படுவீங்க ஐயோ சிறுத்தை நம்மளை கடிச்சிருமோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி தான் அதாவது உங்களுக்கு கீழே இருந்தால் அது உங்களது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஏளனமாக தெரியுது அதே உங்களை விட மேல் ம அதாவது உங்களை விட ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு அனிமலோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பயம் வருது இல்லையா ஸோ அதே பயம் தானே அந்த குருவிக்கும் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ மெலிந்தவர் அப்படின்றது இந்த இடத்துல அனிமல்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு கீழே நீங்கள் யார் ஏளனமாக நினைக்கிறீங்களோ எல்லாத்தையுமே இந்த மெலிந்தவருக்குள்ளே அடக்கிடுறாங்க ஸோ வலியவர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அடைக்கிறாங்க யாராகட்டும் அனிமல்லேருந்து உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற ந சிங்கம் புலி சிறுத்தை யானை எதெல்லாம் பார்த்து நம்ம பயப்படுவோமோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ஓகேவா ஸோ வலிமையுடையவர்னு சொல்லிடுறாங்க அதுதான் ஒருவன் தன்னை மெலிந்தவரை விட தன்னை விட மெலிந்தவரை துன்புறுத்தும் போது தன்னை விட வலிமையுடையவரின் முன் தானஞ்சி நிற்கும் நிலையை எண்ணி பார்த்தல் வேண்டும் அதுதான் அதாவது நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்ககிட்ட நாம் எப்படி பயப்படுவோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த சின்ன உயிரும் நம்மளை பார்த்து பயப்படும்னு நம்ம மனசில் தோணணும் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் ஒரு கருணை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு பாருங்கள் அருளுடை மேலே ரெண்டு குரல் பார்த்துருக்கோம் அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள இது ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு வலியார் முன் தன்னை நினைக்கத்தான் தான் அதாவது வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் வெளியார் மேல் செல்லும் இடத்து ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வாய்மை வாய்மையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இது வந்து முப்பதாவது அதிகாரத்தில் வரும் ஓகேவா அதாவது என்னது பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு அறத்துப்பாலில் மூன்றாவது இயலில் வர்றது துறவரவியலுக்கு கீழே வர்றது தான் இது ஸோ வாய்மை வாய்மை அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப மெயினான டாபிக் ஓகேவா அதிகாரத்திலேயே ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்னால் அது வாய்மை தான் ஸோ வாய்மை பற்றி பாருங்கள் வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொழல் வாய்மை அப்படிங்கிறது என்னென்னா யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல் தீமை இல்லாத சொழல் அப்படின்றது இந்த இடத்துல சொல் இல்லாட்டி சொல்லுதல் அப்படின்ற ஒரு பொருள் ஓகேவா அதாவது யாதொன்றும் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு ஓகேவா மற்றவங்க மற்றவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அளவு கூட ஓகேவா அதாவது வாய்மைங்கிறது என்னென்னா மற்றவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அளவு கூட தீமை இல்லாமல் சொல்கிற சொல் தான் அதாவது சொல்ல சொல்கிற விஷயம்தான் உங்களுக்கு உண்மையான வாய்மை வாய்மை எனப்படுவது மற்றவருக்கு ஒரு தீங்கும் தராத சொற்களை சொல்லுதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர் அதாவது நீ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு உண்மையை கூட நீங்கள் சொல்கிற இடத்துல எப்படி சொல்லணும்னா அது வந்து இன்னொருத்தரை வந்து புண் அதாவது ஹர்ட் பண்ணாத அளவுக்கு நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா உண்மை இது தான் ஆனால் அதை வந்து கொஞ்சம் சுற்றி வளைச்சினாவது நீங்கள் சொல்லணுமே தவிர அவருடைய மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அதுதான் உண்மையான வாய்மை அதுதான் உண்மையான ஒரு உண்மை அப்படின்றாரு ஓகேவா ஓகே இது பாருங்கள் வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொழல் வாய்மைங்கிறது மற்றவருக்கு ஒரு தீங்கும் தராத சொற்களை சொல்லுதல் தான் இந்த வாய்மை நெக்ஸ்ட் அதே வாய்மையில் தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் இது என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச குரல் தான் தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் அதாவது தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க அதாவது நம்மளுடைய நம்மளுடைய மனம் அதாவது தன்னெஞ்ச அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசாட்சி தானே ஸோ நம்மளுடைய மனசாட்சி அறிஞ்ச ஒரு செயல் அதாவது நம்ம மனசாட்சிக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த பொய்யற்க நம்ம வந்து பொய்யா சொல்லிடுறோம் பொய்யற்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை ஆனால் நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம பொய்யாத சொல்லிடுறோம் பொய்யா சொன்ன உடனே பொய் தப்பின் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறமா தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் நம்மளுடைய மனசே தன்னை சுடும் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது வாட்டி எடுக்கும் இல்லையா அந்த விஷயம் அதாவது நம்ம மனசுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உண்மையை நம்ம பொய்யா சொல்லிட்டோம்னா அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறமா நம்ம மனசே நம்மளை வாட்டி எடுத்துரும் அப்படின் இருக்கிறாரு வள்ளுவர் அதா பாருங்க ஒருவன் தன் நெஞ்சறிய பொய் சொல்லக்கூடாது அதாவது நம்ம மனசாட்சிக்கு விரோதமா எந்த பொய்யும் இல்லை எதையுமே நம்ம செய்யக்கூடாது ஓகேவா அவ்வாறு செஞ்சிட்டோம்னா நம்மளுடைய நெஞ்சமே நம்மளை வருத்திட்டே இருக்கும் ஏன் இப்படி பண்ண ஏன் இப்படி பண்ணன்னு நம்ம மனசே நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்கும் அந்த விஷயத்த தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க தன்னெஞ்சறிவது பொய்த்த பின் அதா சாரி தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் இது என்னன்னா உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் அதாவது உள்ளத்தில் அவருடைய மனசுல பொய்யாது ஒழுகின் பொய்யில்லாம ஒருத்தர் வந்து இருக்காருன்னு வைங்களேன் உலகத்தார் அதாவது இங்க இருக்கிற எல்லாரும் ஓகேவா இங்க இருக்க மக்கள் எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாருமே உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் அவர் இருப்
எல்லாரத்தோட மனசுலையும் அவர் இடம் பிடிச்சிருவாரு அப்படின்னு இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம வாய்மையிலிருந்து மூணு குரல் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொழல் அதாவது உங்களுக்கு உண்மையான வாய்மைன்றது என்னென்னா யாருக்கும் தீங்கில்லாத சொற்களை நீங்கள் சொல்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் நம்ம ஒரு பொய்யை வந்து மனசாட்சிக்கு விரோதமாக பேசிட்டோம்னா நம்மளுடைய மனசாட்சியை நம்மளை வாட்டி எடுத்துரும் அதுதான் உள்ளத்தால் பொய்யாத ஒளியின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் ஒருத்தர் நான் தன்னோட மனசுல பொய் இல்லாம வாழ்றான்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருத்தோட மனசுலயும் அவர் இருப்பாரு அப்படின்ற விஷயம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இறை மாற்றி இறை மாற்றி அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் அதாவது சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகள்ல திருக்குறளுடைய பொருத்தப்பாடு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே வர்றது தான் ஸோ இது ஒரே குரல் ஓகேவா என்னன்னா இது ஒரு வருவாய் அது சம்மந்தமான ஒரு அதாவது இறை மாற்றி அப்படின்னாவே என்னென்னா உங்களுக்கு இறைனா அதாவது இறைவன் அரசன் எல்லாமே மாற்றி அப்படின்றது பெருமை ஓகேவா ஸோ இறை மாற்றி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு அரசனுடைய பெருமையை சொல்கிறது தான் இந்த அதிகாரம் ஃபுல்லாகவே இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரமாக வரும் ஓகேவா ஸோ இதில் பாருங்கள் என்னன்னா இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு இது என்னன்னா இயற்றல் இயற்றல் அப்படின்றது இது ஒன்றும் இல்லை அதாவது பொருளாதாரம்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ இதில் எல்லாமே டேக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இயற்றல் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட இன்கம் வருது அதாவது வருவாய் அந்த வருவாயுடைய வழி இருக்கு இல்லையா எந்த மாதிரியெல்லாம் வருவாய் நிலவரி போடலாமா வீட்டு வரி போடலாமா சொத்து வரி போடலாமா அந்த மாதிரி என்னென்ன வழிகள் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அந்த வருவாயுடைய வழிகளை தேடுறது தான் இயற்றல் ஃபஸ்ட்டு தேடுறது நெக்ஸ்ட்டு ஈட்டல் ஈட்டல் அப்படிங்கிறது தொகுக்கிறது அது எல்லாத்தையும் தொகுக்கிறது தொகுத்து அந்த அதாவது உங்களுக்கு அந்த வரி எங்கெங்கிருந்தெல்லாம் வரும் மக்கள்ட்டிருந்து வரும் எதிரி நாட்டை நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னா வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுக்கு மக்கள் வரி செலுத்துகிறாங்கல்ல அந்த விஷயத்திலேருந்து வரும் ஸோ ஈட்டல் அதை வந்து தொகுக்கிறது ஓகேவா அதே மாதிரி அந்த தொகுத்த விஷயத்த அந்த வரிகளெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டோம் வாங்கி அதை வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் காத்தல் ரொம்ப அவசியம் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா இல்லாட்டி அதை யாராவது திருடிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ காத்தல் ரொம்ப அவசியம் ஃபஸ்ட்டு இயற்றல் அந்த வழி நெக்ஸ்ட் ஈட்டல் அதை வந்து தொகுக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு காத்தல் அதை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறது த ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் காத்த வகுத்தல் காத்த வகுத்தல்னா இந்த காத்த இந்த செல்வத்தை வகுக்கணும் எப்படி வகுக்கணும் அந்த கிடைச்ச அந்த பணத்தை வந்து எல்லாத்துக்கும் பிரித்து கொடுக்கணும் இப்போ நீர்ப்பாசன வசதிக்கு இவ்வளோன்னு மக்கள் மேம்பாட்டுக்குன்னு இவ்வளோ கல்விக்கு இவ்வளோன்னு பிரித்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு இப்படியெல்லாம் ஒரு அரசன் பண்ணுனா அது அவனுக்கு ரொம்ப பெருமையை தேடித்தரும் அப்படின்ற விஷயம்தான் இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு பொருள் வரும் வழிகளை அறிதலும் அவ்வழிகளில் பொருள்களை சேர்த்தலும் சேர்த்த பொருளை பாதுகாத்தலும் காத்த பொருளை பயனுள்ள வகையில் திட்டமிட்டு செலவிடுதலும் சிறந்த அரசின் செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா இதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த டேர்ம் ஒன் அதாவது செவன்த் நியூ தமிழ் புக்கில் இருக்க டேர்ம் ஒன் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க திருக்குறளை தந்த திருவள்ளுவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் இவர் முதற்பாவலர் தெய்வ புலவர் சென்னாப்போதார் பொய்யில் புலவர் இந்த மாதிரி நிறையா பேர் இருக்கு இருக்கு திருக்குறளில் திரு அப்படிங்கிற அடைமொழியோட வருகின்ற முதல் நூல் திருக்குறள் தான் ஓகேவா திரு அப்படிங்கிற ஒரு அடைமொழியோட திருநாவே நம்ம மேன்மைன்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ திருக்குறளை பொறுத்த வரைக்கும் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால்னு மூன்று பாக்கள் இருக்கு அறத்துல வந்துட்டு முப்பத்தெட்டு அதிகாரம் பொருள்ல எழுபது அதிகாரம் இன்பத்துல இருபத்தி ஐந்து அதிகாரம் இருக்கு ஓகேவா முப்பத்தி எட்டு எழுபது இருபத்தி ஐந்து மொத்தம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இருக்கு அதிகாரத்துக்கு பத்து திருக்குறள் வீதமா நம்மளுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பது குரட்பாக்கள் இருக்கு அதே மாதிரி திருக்குறளுக்கு இருக்க சிறப்பு பெயர் பாருங்க முப்பால் தெய்வ நூல் பொய்யா மொழி அந்த மாதிரி உலக பொதுமுறைன்னு நிறைய இதுக்கு பேர் இருக்கு ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுல இருக்க அந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாம் வாய்மை எனப்படுவது என்ன அதாவது தீங்கு தராத சொற்களை பேசுதல் தான் வாய்மை ஓகேவா யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் வராத சொற்களை பேசுறது அப்புறம் செல்வம் சா எந்த செல்வம் சான்றோர்களால் ஆராயப்படும் பொறாமை இல்லாதவனுடைய செல்வம் இருக்கு இல்லையா அவனுடைய செல்வம் தான் சான்றோர்களால் ஆராயப்படும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பொருட்செல்வம் அப்படிங்கிறது என்ன பொருள் ப்ளஸ் செல்வம் தான் பொருட்செல்வம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க யாதெனின் யாதெனின் எப்படி பிடிக்கலாம் யாது பிளஸ் எனின் தன்னெஞ்சு அப்படிங்கிறது தன்னெஞ்சோ இது தீதுண்டோ இதுக்கு இது ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்
ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பொருள் வர வழியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்தது அந்த வழியில் பொருளை சேர்க்கணும் ஸோ பொருளை சேர்க்கறத வந்து செகண்டு தேர்டு வந்துட்டு சேர்த்த பொருளை பாதுகாக்கணும் பாதுகாத்த பொருளை ஸ்பிரித்து செலவு பண்ணணும் இந்த ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஓகே இங்கே வந்து சும்மா அந்த சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு குரல் வரும் ஓகேவா அதாவது உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் உடன் இந்த குரலுக்கு தான் இது என்னென்னா காந்தியடிகளுடைய பொய் பேசாமல் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவர் நம்ம மனசுலலாம் வாழ்கிறார் இல்லையா அந்த விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் உடன் அப்படின்ட்டு ஓகே ஓகே நம்ம வந்து அடுத்த டேர்ம் டூ வந்து பார்க்கலாம் இது பாருங்க டேர்ம் வந்து டூல ஓகேவா டேர்ம் டூ வந்துட்டு செவன்த் புக்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வர ஓகேவா அதாவது இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அதிகாரம் என்னென்னா கல்வி தெரிந்து செயல் வகை ஓகேவா அதுவும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த சுற்றந்தலால் மடியின்மை இந்த விஷயங்களும் வந்துடும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்பு தன்மை இருக்கு இல்லையா அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்பு தன்மையில் தான் நமக்கு கல்வி வரும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு குரல் பார்க்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு குரல் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச குரல் தான் ஓகேவா கல் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அதாவது உங்களுக்கு என்னென்னா கசடு அப்படின்றது என்னென்னா மாசு அப்படின்ற ஒரு மீனிங்கில் வரும் ஓகேவா கசடு அப்படின்னா என்ன கசடு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த தேவையில்லாத பொருள் அதாவது குற்றம் மாசு எல்லாமே கசடர கற்க அதாவது படிங்க கசடர அதாவது மாசு இல்லாமல் குற்றம் இல்லாமல் தெளிவாக டவுட் எதுவும் இல்லாமல் தெளிவாக படிங்க கற்பவை அதாவது அதாவது கற்பவைன்னா அந்த நம்ம படிக்கிற புக்ஸ் ஓகேவா கற்க கசடர கற்பவைனா அந்த புக்ஸை எந்த ஒரு டவுட் இல்லாமல் படித்து முடிங்க கற்ற பின் படித்ததுக்கு அப்புறமா நிற்க அதற்கு தக தகனா தகுந்தவாறு அதற்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கோங்க அப்படின்ற விஷயம் தான் கல்வி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பதாவது அதிகாரத்தில் வரும் நாற்பதாவது அதிகாரம் அதாவது பொருட்பால் இருக்கு இல்லையா அதாவது அறுபத்துப்பால் கடுத்து வர பொருட்பாலில் மூன்று இயல்கள் பார்ப்போம் நம்ம அரசியல் அங்கவியல் ஊழிய ஒளிபியல்னு பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் உங்களுக்கு அரசியலுக்கு கீழே வர்றது தான் இந்த இந்த அதிகாரம் கல்வி அப்படின்றது ஏன் அதை கொண்டு போய் அரசியல் வச்சுருக்காங்க அதாவது அரசியல் அதாவது மன்னனுக்குரிய ஒரு உரித்தானதாக இதை வச்சுருப்பாங்க கல்வி அப்படின்றதுக்காக ஓகேவா கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு ஒரு விஷயம் ஒரு புக்கை படிக்கிறீங்கன்னா டவுட் இல்லாமல் படிங்க படித்ததுக்கு அப்புறமா அதில் சொன்ன மாதிரி நடந்துக்கோங்க அதுதான் இந்த விஷயம் கற்க வேண்டியவற்றை பிழை இல்லாமல் கற்க வேண்டும் கற்ற பின் அந்த கற்ற வழியில் நடக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் அதே கல்வியில் கண்ணென் என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிருக்கு இது ரொம்ப மெயினானது இந்த குரல் பாருங்க முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது குரல் ஓகேவா கற்க கசடட ஸோ இது அது பார்த்தே முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாக வரும் என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிருக்கு அதாவது வாழும் உயிருக்கு எல்லாம் உயிர் வாழ்கிற எல்லா உயிருக்கும் கண் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கண் அப்படின்னு கண் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப எண் அப்படின்றது என்ன நம்பர் ஓகேவா லெட்டர் அதாவது நம்பர் அப்படின்றது டிஜிட் ஓகேவா கணக்கு எண் அந்த இலக்கம் ஓகேவா ஏனை அப்படின்னா மற்றது என்னென்னா எழுத்தென்ப எழுத்துன்றது நம்மளுடைய லெட்டர்ஸ் ஓகேவா அந்த டிஜிட் அதாவது நம்மளுடைய ஒன் டூ த்ரீ இதுவும் நம்மளுடைய லெட்டர்ஸ் ஓகேவா அ ஆ அதாவது நம்ம நம்மளாக இருந்தால் இதே ஃபாரினராக இருந்தால் ஏபிசிடி அந்த மாதிரி ஓகேவா அதாவது என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிருக்கு இந்த ரெண்டும் தான் வாழும் உயிர்களுக்கெல்லாம் கண் போன்றது அப்படின்ட்டுருக்காரு ஓகேவா அவ்வளோதான் அதாவது கண் போன்றவர் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்கிறது அதுதான் வாழும் உயிருக்கு அப்படின்னு ஓகே என்னென்ப ஏழை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிருக்கு உங்களுக்கு புக் பேக்லேயே ஒரு கொஷின் இருக்கு வாழும் உயிர்களுக்கெல்லாம் கண் எனப்படுவது என்ன எண்ணும் எழுத்தும் ஓகேவா அந்த ரெண்டும் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் தொட்டனை தூறு மணற்கேணி மாந்தருக்கு கட்டனை தூறும் அறிவு தொட்டனை தூறு மணற்கேணி மாந்தருக்கு கட்டனை தூறும் அறிவு இது என்னன்னா தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மணற்கேணின்னு என்ன மணற்பாங்கான இடத்துல தோண்டப்பட்ட கேணி கிணறு ஓகேவா ஒரு மணல் பாங்கான இடம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு பீச்சில் போய் நம்ம மண்ணை அதுதான் நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு பீச் கிட்டே போய் நீங்கள் மணலை தோண்டுனீங்கன்னு வைங்களேன் அதில் அப்படியே தண்ணி ஊறும் தண்ணி அப்படியே அதில் ஃபில் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு அதாவது படித்தவங்க இருக்காங்கள்ல அதாவது மக்கள் இருக்காங்கள்ல மக்களுக்கு அந்த கற்கும் அளவு இருக்குது இல்லையா அதாவது அவங்க இப்போது ஒன்றும் இல்லை ஒரு டென்த்து முடிய படிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அற
டுவெல்த் முடி படிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்தளவு அறிவு இருக்கும் இதே காலேஜ் முடிச்சிருக்காங்க இல்லை யூஜிக்கு மேலே பிஜி பண்ணியிருக்காங்க இல்லை பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு அறிவு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் மாந்தருக்கு அவங்க எந்தளவு படிக்கிறாங்களோ அந்தளவு அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொற்றனை தூறு மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு நீங்கள் எந்தளவு அந்த அந்த கிணற படிக்க படிக்க தண்ணி ஊறுதோ அதே மாதிரி படிக்க படிக்க நமக்கு அறிவு ஊறும் அந்த விஷயம் தான் ஓகேவா தோண்டு மளவிற்கு ஏற்ப மணற்கேணியில் நீர் ஊறும் அது போல கற்கும் அளவிற்கு ஏற்ப மக்களுக்கு அறிவு வளரும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இது வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது குரல் கல்வின்ற அதிகாரத்தில் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதே கல்வியில் கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்ற எவை கேடில் அப்படின்னு என்ன கேடு இல்லை யாருக்கு இல்லை விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்ற எவை மாடல்ல அப்படின்னா செல்வம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பொருள் வரும் ஓகேவா என்னன்னா அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் வந்து உங்களுக்கு அந்த விழுச்செல்வம்னு சொல்ற அந்த கல்வி தான் ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்ற எவை அதாவது அஹ் விழுச்செல்வம் கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஓகேவா கல்வி தான் அழியாத ஒரு என்ன சொல்றது செல்வம் ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்ற எவை அதை விட சிறந்த செல்வம் வேற எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காரு ஓகேவா ஸோ அந்த சிறந்த செல்வம்ங்கிறது கல்வி தான் அப்படின்னு கல்வியோட சிறப்பை இதில் சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர் ஓகேவா ஸோ கல்வின்ற அதிகாரத்தில் நான்கு குரல் பார்த்துருக்கோம் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அதாவது ஒரு புக்கை படிக்கும்போது எந்த ஒரு டவுட் இல்லாமல் தெளிவாக படிச்சிடணும் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த புக்கில் சொல்லியிருக்க மாதிரி அதன் வழி நடக்கணும் இது ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிருக்கு அதாவது எண்ணும் எழுத்தும் நம்பரும் லெட்டர்ஸும் தான் உலகத்துல வாழ்ற உயிர்களுக்கு எல்லாம் கண் போன்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு இது என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு அதாவது கிணறு வெட்ட வெட்ட தண்ணி ஊறுற மாதிரி உங்களுக்கு படிக்க படிக்க அறிவு வந்து வளரும்னு சொல்லியிருக்காங்க கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல மற்ற எவைனா அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வி தான் மற்ற செல்வம் எல்லாமே வந்துட்டு அதாவது அதை விட ஒரு சிறந்த செல்வம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் அதிகாரம் பாருங்க தெரிந்து செயல் வகை தெரிந்து செயல் வகை இது பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஓகேவா இது வந்து தெரிந்து செயல் வகை அப்படின்றது உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தில் வரும் ஃபஸ்ட்டு குரல் பாருங்கள் செய்ய செய்தக்க அல்ல செய்யக்கூ செயக்கெடும் செய்தக்க செய்யாமை யானும் கெடும் ஓகேவா செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க செய்யாமை யானும் கெடும் என்னன்னா செய்தக்க அல்ல அப்படின்னா என்ன செய்யக்கூடாது ஓகேவா செய்தக்க அல்லன்னா செய்யத்தகாதது என்னன்னா செய்யக்கூடும் செய்யக்கெடும் செய்யக்கெடும் அப்படின்னா குற்றம் ஓகேவா செய்தக்க செய்தக்கன்னா செய்ய வேண்டுனது ஓகேவா அதாவது செய்ய வே செய்யணும் நீங்கள் இதை வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும் செய்யாமை யானும் கெடும் அதாவது ஒன்றும் இல்லை இந்த விஷயத்தில் என்னென்னா சொல்லியிருக்காங்கன்னா செய்தக்க அல்ல செய்யக்கெடும் அப்படின்னா செய்தக்க அல்ல செய்யக்கெடும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றை வந்து செய்யக்கூடாது ஓகேவா ஒரு விஷயத்த நீங்கள் செய்யக்கூடாது ஆனால் நீங்கள் அதை செஞ்சிட்டிங்கன்னா அதுவும் தப்பு அதே மாதிரி செய்தக்க செய்யாமை ஒரு விஷயத்த நீங்கள் செய்யணும் ஆனால் அதை நீங்கள் செய்யலை செய்யாமல் விட்டுட்டீங்க அதுவும் தப்பு செய்யக்கூடாததை செஞ்சாலும் தப்பு செய்ய வேண்டியதை செய்யாட்டியும் தப்பு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ பேரண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வயசான காலத்தில் பார்த்துக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படி நீங்கள் பார்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா அது தப்பு அது வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை அதை நீங்கள் செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா தப்பு அதே மாதிரி இப்போது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஆப்போனண்ட் ஒரு எதிரி இருக்காங்க எரி எனிமி ஓகேவா அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப கோவமாக இருக்கீங்க அவங்க கூட சண்டை போடணும் ஓகேவா ஸோ அதை நீங்கள் சண்டை போட்டுட்டாலும் தப்பு அதாவது இப்போ ஒரு விஷயம் சண்டை எதிரி கூட சண்டை வந்து ரொம்ப போடக்கூடாது கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஆனால் அது அதை நீங்கள் வந்து பண்ணாமல் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் கரெக்டு ஆனால் இதே போய் நீ அவங்கோட சண்டை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் தப்பு தான் இப்போ நீங்கள் அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணுங்கிறது ஒரு விஷயம் அதை நீங்கள் பார்க்காம கம்முனு இருந்தாலும் தப்பு தான் எங்கே கம்முனு இருக்கணுமோ அங்கே தான் கம்முனு இருக்கணும் எங்கே வந்து செய்யணும் எங்கே அந்த வேலையை செய்யணுங்கிற கடமை இருக்கோ அந்த இடத்துல செஞ்சிடணும் இது தான் இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க இப்போ ஒரு விஷயம் லிஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க செய்யக்கூடாதுன்னு அதை நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் செஞ்சிட்டிங்கன்னா தப்பு இந்த விஷயம் செய்யணும்னு இருக்குது அதையெல்லாம் நீங்கள் செய்யாமல் அமைதியாக இருக்கீங்கனாலும் தப்பு ஓகேவா அவ்வளோதான் செய்யத்தகாத செயல்களை செய்தாலும் செய்யத்தக்க செயல்களை செய்யாமல் விட்டாலும் தப்பு இதுதான் செய்யத்தகாத செயல்களை செய்வதாலும்
எண்ணெய் துணிக கருமம் கருமம் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஒரு வேலை ஒரு செயல் இப்போ நீங்கள் ஒரு க ஒரு ஒர்க்கை எடுத்திருக்கீங்கன்னா அந்த வேலைக்கு பேர் தான் கருமம் ஓகேவா எண்ணெய் துணிக கருமம்னா ஒரு செயலை வந்து செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிச்சு செய்யுங்க துணிந்த பின் அதாவது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எண்ணுவது அதாவது அதை பற்றி கரெக்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா கரெக்டாக போகுமா போகாதா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு இழுக்குனா குற்றம் அதாவது ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு செய்யுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை பற்றி நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க அது தப்பு அப்படின்னு இருக்காரு அவ்வளோதான் எந்த செயலையும் நன்கு சிந்தித்த பின் தொடங்க வேண்டும் தொடங்கிய பின் எண்ணி பார்க்கலாம் என்பது குற்றம் அதாவது இது ஒன்று என்னென்னா எதையுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிங்க அது இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் யோசிச்சுக்கலாம்ப்பா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுவும் ஒரு குற்றம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ தெரிந்த செயல் வகையில் ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் செய்யத்தக்க அதாவது செய்தக்க அல்ல செய்யக்கெடும் செய்தக்க செய்யாமல் யானும் கெடும் ஓகேவா செய்தக்க அல்ல செய்யக்கெடும் செய்தக்க செய்யாமல் யானும் கெடும் நெக்ஸ்ட்டு எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவது என்பது இழு எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு குரல் இருக்குது சாரி ஸோ இதில் இதையும் பார்த்துடலாம் நன்றாற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை இது என்னென்னா நன்றாற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அப்படின்னா நீங்கள் நல்லதே செஞ்சாலும் தவறாயிரும் அதாவது நீங்கள் நல்லது செய்வீங்க ஆனால் அது சில சமயம் வந்து தப்பாக போயிடும் ஏன்னா அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை அவரவர் பண்பறிந்துனா அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியாமல் நீங்கள் பண்ணுற உதவி தப்பாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அதான் நாம் ஒருவருடைய பண்பை அறிந்து அவருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நன்மை செய்தாலும் தீமை வந்துவிடும் ஓகேவா இப்போ ஒருத்த இருக்காங்க ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கு பிரச்சனை நீங்கள் போய் மூக்க நுழைச்சி ஏதோ பண்ணி உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுருது அந்த மாதிரி விஷயம் தான் ஓகேவா ச உதவி செய்யலாம் ஆனால் என்ன ஏதுன்னு பார்த்து செய்யணும் அப்படி செய்யாமல் நீங்கள் உதவி செய்கிறேன் உதவி செய்கிறேன்னு போய் கண்டதையும் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அது தப்பு தான் அப்படின்றாங்க ஓகேவா நன்றாற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை ஓகேவா இது ஒன்று கடைசியாக நம்ம மேலேயே சொல்லிடுவாங்க உன்னால் தான் நீ வராமல் இருந்திருந்தால் கூட இந்நேரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் நீ தான் வந்து இது பண்ணிட்ட உன்னால் தான் அப்படின்ட்டுருவாங்க ஸோ அதை பார்த்து நடந்துக்கணும் இதுதான் தெரிந்த செயல்வகை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு தான் பண்ணணும் சும்மா அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னு கண்டதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்றாற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சுற்றந்தலால் அதாவது இந்த சுற்றந்தலால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே வர்றது தான் இந்த சுற்றந்தலால் ஸோ இதை பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க சுற்றன் தலால் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மீனிங் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சுற்றம் ப்ளஸ் தலால் தலால்னா தழுவுறது ஓகேவா சுற்றம்னா நம்மளுடைய ரிலேஷன் நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி தழுவி நடந்துக்கணும்ன்றத சொல்கிற அதிகாரம் தான் இது ஓகேவா சுற்றம் தலால் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த இறைமாச்சி அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தில் அதாவது ஒரு அரசனாக இருந்தாலும் அவன் எதிரி நாட்டோட எப்படி இருக்காங்கிறது முக்கியம் இல்லையா எதிரிங்கிறது அவனுடைய பக்கத்து வீட்டுக்கார மாதிரி தானே சுற்றம்னா எல்லோரும் வந்துடுவாங்க சொந்தக்காரங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லோரும் வந்துடுவாங்க ஸோ அவனை எப் அவங்கக்கிட்ட எப்படி அவர் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறாருங்கிறதும் ஒரு மெயினான ஒரு விஷயம் தானே ஸோ அதுக்காக தான் சுற்றம் தலால் இதில் பாருங்கள் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நமக்கு வந்து காகத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும் அண்ணன் நீராக்கே உள என்னென்னா காக்கை கரவா கரைந்துடும் இப்போ நீங்கள் காக்காய்க்கு சாப்பாடு வச்சிங்கன்னு வீங்களேன் அது காக்கான்னு கத்தி இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு காக்காய் கூப்பிட்டு வச்சு தான் சாப்பிடும் தனியாக சாப்பிடாது ஓகேவா ஸோ அது வந்து கரவ் அதாவது காக்கை கரவாக கரைந்துண்ணும்னா கரவானால் இந்த இடத்துல மறக்காமல் ஓகேவா காக்காய்க்கு சாப்பாடு வச்சாவே அது மறக்காமல் அதோடைய ரிலே அதோடைய சொந்தக்காரங்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு தான் சாப்பிடும் ஆக்கமும் அதாவது ஆக்கமும்னா அதே மாதிரியே வந்துட்டு இந்த மாதிரி சொந்தங்களை விரும்புகிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய செல்வம் அதாவது வெறும் செல்வம்னாவும் வரும் இல்லாட்டி அந்த சொந்தங்களை வந்து லைக் பண்ணுறவங்களுடைய செல்வமும் அண்ணன் நீராருக்கே உள்ள அண்ணன்னா அது போன்ற ஓகேவா லைக் அந்த மாதிரி வந்துடும் அண்ணன் நீராருக்கே உள்ள அப்படின்னா நீராருக்கேனா இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி அந்த நீராருக்கேங்கிறது தன்மை உடையவர் அந்த மாதிரி தன்மை உடையவர்னா இந்த மாதிரி தன்மை உடையவர் அந்த காக்காய மாதிரி ரிலேஷன் அதாவது அதாவது அவங்க சொந்தக்காரங்களை வந்து லைக் பண்ணுறாங்க இல்
சோ காகம் தனக்கு கிடைத்ததை மறைக்காமல் தன் சுற்றத்தாரை கூவி அழைத்து உண்ணும் ஓகே அத்தகைய பண்பு உடையவர்களிடமே செல்வமும் சேரும் அப்படி இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் ஆக்கம்னா செல்வம் தானே சோ செல்வமும் அவங்கள தேடி தான் வரும் அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த சுற்றந்தலால நெக்ஸ்ட் மடியின்மை மடியின்மை பாருங்க உங்களுக்கு என்னன்னா மடி அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த லேசி அந்த சோம்பல் ஓகேவா சோம்பல் இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கான அதிகாரம் தான் இது இது வந்து அறுபத்தி ஒன்னாவது அதிகாரம் சோ மடியின்மை இது பாருங்க மடியை மடியா ஒழுதல் குடியை குடியாக வேண்டுபவர் அதாவது சோ அதாவது ஒரு சோம்பல் ஓகேவா அந்த ஒரு சோம்பல் அந்த சலுப்பா இருக்குபாங்கல்ல சோ அந்த சோம்பலை வந்து சோம்பலா நினைச்சு விட்டுறவீங்க ஓகேவா அது சோம்பல்ங்கிறதே ஒரு கெட்டது அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு விட்டுறவீங்க குடியை குடியாக வேண்டுபவர் அவருடைய குடும்பத்தை வந்து நல்ல ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க சோம்பலை வந்து தூர தள்ளி வச்சிருவாங்க இந்த விஷயம் தன் குடியை சிறப்புடைய குடியாக்க செய்ய விரும்புபவர் சோம்பலை துன்பமாக கருதி முயற்சியோடு வாழ்தல் வேண்டும் அதான் பொண்ணில் இப்போ ஒரு யூபிஎஸ் ஆஸ்பிரான்ஸ் இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ அவங்க வந்து அவங்க அவங்களுடைய குடியை வந்து சிறப்பான குடி இப்போ ஃபேமிலி இருக்குன்னா அந்த சாதாரண ஃபேமிலியே ஒரு கலெக்டர் ஃபேமிலி இது கலெக்டர் போகிறா இருப்பார் வரா இருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கணும்னு அவர் விரும்புகிறாரு ஓகேவா ஸோ அப்போ அவர் என்ன பண்ணணும் சோம்பலை துன்பமாக கருதி இந்த லேசினஸ் அந்த சோம்பல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அது ரொம்ப கேடு அது ரொம்ப ஒரு தேவையில்லாத செயல்னு நினச்சி கருதி முயற்சியோடு வாழணும் அதுக்குண்டான செயலை செஞ்சிட்டு இருக்கணுமே தவிர தூக்கம் தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது ஓகேவா அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க மடியை மடியா ஒழுக ஒழுகல் குடியை குடியாக வேண்டுபவர் வீட்டை வீட்டா நினைக்கிறவன் தூக்கத்தை ஒரு பொருட்டா மதிக்க மாட்டான் அதுதான் ஒரு விஷயம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இடுக்கண் அழியாமை இது பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அறுபத்தி மூணாவது அதிகாரத்துல வரும் அதாவது என்னன்னா இடுக்கன் அப்படின்னா என்ன இடுக்கன் அப்படின்னாவே ஒரு துன்பம் அழியாமை அப்படின்னா என்ன அதாவது அதை விட்டு அதாவது மனம் தளராம இருக்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் என்னன்னா துன்பத்திலையும் நீங்க மனம் தளரக்கூடாது அதுதான் மெயின் ஓகே இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் என்னன்னா துன்பம் வந்தம் போது வருந்தி கலங்காதவர் இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் அந்த துன்பத்திலே துன்பம் உண்டாக்கி அதனை வென்று விடுவர் அதாவது அந்த துன்பத்திற்கே துன்பம் உண்டாக்கி அதனை வென்று விடுவாங்களாம் இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர்னா அதுதான் அதாவது இப்போ ஒரு நீங்க துன்பம் வர காலத்துல ரொம்ப வெக்ஸாகி அப்செட் ஆகாம இருக்கணும் ஓகேவா அப்செட் ஆகாம நல்ல ஒரு சிரிச்ச முகத்தோட கலக்கலான்னு இருந்தீங்கன்னா அந்த துன்பமே யாரா இவன் துன்பத்தை கொடுத்தா கூட சிரிச்சுட்டு இருக்கானேன்னு நினைச்சு அந்த துன்பத்துக்கு துன்பம் வந்து அது ஓடிடுமா ஓகேவா அதுதான் இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதோட நமக்கு இந்த செகண்ட் டேம் அதாவது செவன்த் புக்கில் இருக்க செகண்ட் டேம் பார்த்தாச்சு புக் பேக் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த புக் பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் தீமை உண்டாக்கும் எது வந்து நமக்கு தீமை உண்டாக்கும் செய்யத்தகுந்த செயல்களை செய்யாமல் இருக்கிறது நமக்கு தப்பு ஓகேவா தீமை உண்டாக்கும் இது தன் குடியை சிறந்த குடியாக செய்ய விரும்புபவரின் அதாவது அதை நம்ம சொன்ன தன்னோட குடும்பத்தை சிறந்த குடியா மாற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க கிட்ட என்ன இருக்காது அந்த சோம்பல் லேசினஸ் இருக்காது நெக்ஸ்ட் எழுத்து என்ப அப்படின்றது எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க எழுத்து பிளஸ் என்ப கரைந்துண்ணும் கரைந்து பிளஸ் உண்ணும் கற்றனை தூரும் கற்றனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி சாரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க கற்கும் முறை கற்கும் முறை எப்படி இருக்கணும் பிழை இல்லாமல் கற்க வேண்டும் ஓகேவா கற்க கசடர கற்றவை கற்பவின் நிச்சாது கற்பவை கற்றப்பை நிற்காதற்கு தக உயிர்க்கும் கண்கள் நம்ம பார்த்தோம் என் என்பை ஏனை எழுத்தென்பை இவ்விரண்டும் கண் என்பை வாழும் உயிருக்கு என்னும் எழுத்தும் தான் உயிருக்கு கண்கள் விழுச்செல்வம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல மற்றையவை விழுச்செல்வம்னா கல்வி கல்வி ஓகேவா அதுக்கடுத்து இது பார்த்தோம் எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவன் என் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு எண்ணி துணிக கருமம்னா என்ன ஒரு செயல்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே எண்ணி துணிக கருமம்னா அதாவது எண்ணி துணிக ஒரு செயலை செய்யும் போது கரவா அதாவது காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும் அண்ணன் நீராக்கே உலன்னு பார்த்தோம் அது என்னன்னா காக்கை கரைந்துண்ணுங்கிறது காகம் ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது தான் ஓகே ஓகே அதுக்கடுத்து நாம் இப்போ நம்ம தேர்டு டேம் பார்க்கலாம் செவன்த் புக்லேயே இது பாருங்க உங்களுக்கு செவன்த் இருக்கு இல்லையா செவன்த் நியூ புக்கில் தேர்டு டேம் இந்த தேர்டு டேமில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு குரல் 
வினை செயல் வகை இந்த வினை செயல் வகையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மதசார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு கீழே வந்துடும் இந்த வினை செயல் வகை ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு குரல் ஃபஸ்ட்டு குரல் வந்து பொருள் கல்வி பொருள் கல்வி காலம் வினை இடனோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணி செயல் இதில் என்னென்னா பொருள் கருவி காலம் வினை இடனோடு இந்த ஐந்தும் ஓகேவா ஐந்து விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க பொருள் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் செல்வம் கருவி அப்படின்றது அதுக்கு உண்டான கருவி ஓகேவா காலம் அப்படின்றது அந்த டைம் பார்த்து வினைங்கிறது யுக்தி அந்த ஒரு வினை ஒரு செயல் ஓகேவா இடனோடு அதே மாதிரி அந்த பிளேஸ் இந்த மாதிரி ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணி செயல் அதாவது இருள் தீர அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு தவறாமல் எந்த ஒரு தப்பும் இல்லாமல் எண்ணி செயல் கரெக்டாக செய்யணும் அப்படின்றது தான் இந்த வினை செயல் வகை வினை செயல் வகை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அறுபத்தி எட்டாவது அதிகாரமாக வரும் ஓகேவா அறுபத்தி எட்டாவது அதிகமாக அதிகாரமாக வரும் அதாவது பொருட்பால் இருக்கு இல்லையா பொருட்பாலில் உங்களுக்கு அரசியலுக்கு கீழே தான் வரும் ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த வினை செயல் வகை ஸோ அரசனுக்கு உண்டானதாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா பொருள் கருவி காலம் வினை இடனோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணி செயல் வேண்டிய பொருள் ஏற்ற கருவி தகுந்த காலம் மேற்கொ மேற்கொள்ளும் செயலின் தன்மை உரிய இடம் இந்த ஐந்தையும் ஐயம் தீர ஆராய்ந்து ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் இருள் தீரனா அதான் எந்த ஒரு தவறும் இல்லாமல் எந்த ஒரு குற்றமும் இல்லாமல் ஆராய்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் குரல் பாருங்க வினையால் வினையாக்கி கோடல் நனை கவுல் ஆணையால் யானையா தச்சு இது என்னன்னா வினையால் வினையாக்கி கோடல் அதாவது வினைனா ஒரு செயல் தானே ஸோ செயலால் வினையாக்கி கோடல்னா செய்து முடித்தல் வேண்டும் ஓகேவா ஒரு செயலாலே செஞ்சு முடிச்சுக்கணும் நனைக்கவுள் யானையால் யானையா தச்சு இது என்னென்னா நனைக்கவுள் அப்படின்றது இந்த என்னென்னா நனைந்த கவுல் கவுல்னா கன்னம் ஓகேவா ஸோ நனைந்த கன்னம்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே யானைக்குட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது கண்ணிலிருந்து ஏதோ வடிஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து மத நீர் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க மத முடிச்ச யானைக்கு வர்றது அந்த மாதிரியான விஷயம் ஓகே ஸோ அந்த நனைக்கவுள் யானையால் யானையா தச்சு அதாவது ஸோ அந்த மதம் பிடிச்ச யானை என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு யானையை வச்சு தானே பிடிப்பாங்க கும்கி மூவி பார்த்துருப்போம்ல ஸோ அதில் அந்த யானையை வந்துட்டு அந்த இன்னொரு யானையை வச்சு பிடிப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு வினையை செஞ்சு முடிக்கும்போது அது கூட இருக்கிற இன்னொரு வினையை சேர்த்து செஞ்சு முடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் கடைக்கு போகும்போது நீங்கள் ஏதோ அம்மா வாங்கிட்டு சொல்கிறாங்க வாங்க போகிறீங்க அப்படி போயிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஏதோ வர வழியில் ஒரு வேலை இருக்குன்னா டக்குன்னு அதையும் பார்த்துட்டு வந்துடணும் கையோட அந்த மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ படிக்கிறீங்கனாலும் இப்போ ஒரு விஷயம் படிக்கிறீங்கன்னா கையோட ரிவிஷன் பண்ணிட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா அது எப்பவுமே மனசில் நின்றும் அந்த மாதிரி வினையால் வினையாக்கி கோடல் நனைக்கவுள் யானையால் யானையா தச்சு ஒரு யானையை கொண்டு மற்றொரு யானையை பிடிப்பாங்க இல்லையா ஒரு யானையை கொண்டு மற்றொரு யானையை பிடிப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு செயலை செய்யும் போது அச்செயலால் மற்றொரு செயலையும் செய்து முடித்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே இதோட அணி வேற கொடுத்துருக்காங்க ஊவமை அணி அப்படின்னு அழுத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதுல என்னன்னா வினையால் வினையாக்கி கோடல் நனைகவுள் யானையால் யானையா தச்சு அதாவது இந்த இடத்துல அந்த போல அப்படின்ற ஓம உருபு வந்து வரலல்ல ஸோ இது வந்து ஒரு ஓமை அணி வரல இதுல என்னன்னா அவ்வளோதான் இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு யானையால் யானையை பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு செயலை செய்யும் போது அதோட இன்னொரு செயலையும் செஞ்சிடணும் ரெண்டு குரல் வினை செயல் வகை பொருள் கருவி காலம் வினையிடனோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணி செயல் பொருள் கருவி காலம் வினை இடனோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணி செயல் நெக்ஸ்ட்டு வினையால் வினையாக்கி கோடல் நனைக்கவுள் யானையால் யானையா தச்சு இந்த ரெண்டு குரல் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அவை அஞ்சாமை ஓகேவா இந்த அவை அஞ்சாமை அப்படிங்கிறது நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் ஓகேவா இப்போ ஒன்றும் இல்லை காலேஜில் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா போயிட்டு அப்படியே நடுங்கும் இல்லையா ஸ்டேஜ் பியர் அந்த மாதிரியான விஷயம்தான் இது ம் ஸோ இந்த அவை அஞ்சாமை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திருக்குறளில் எழுபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஓகேவா திருக்குறளில் ஸோ இந்த விஷயத்தில் என்னென்னா அவை அஞ்சாமை அதாவது கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் இது என்னென்னா கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் அதாவது படித்தவங்க எல்லோரும் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க அதுலேயும் கற்றார் அதாவது கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் அப்படின்னா இப்போ ஒரே இடம் இருக்குது ஃபோன் இல்லை காலேஜ் ப்ரெசன்டேஷனே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்கெல்லாம் வந்து அவங்களும் படித்தவங்க தான் இருந்தாலும் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விஷயம் ரொம்ப நீட்டாக புரிகிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் அப்படிப்பட்ட நீங்கள் தான் கற்றாருள் கற்றார் அதாவது படித்தவ
அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க அந்த இடத்துல அதாவது உங்களை சுத்தியும் எல்லாரும் படிச்சவங்க தான் இருந்தாலும் நீங்க நீங்க படிச்ச விஷயத்த செல சொல்லுவார் அப்படின்னா தெளிவா புரியற மாதிரி நீட்டா சொல்லிட்டு வராங்க இல்லையா எளிமையா புரியும்படி சொல்றாங்கல்ல அவங்கள தான் எல்லாரும் வந்து பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த புரியற விஷயம் இருக்கு இல்லையா கேட்கறவங்களுக்கு நீட்டா நீங்க சொல்ல வர விஷயத்த புரிய வச்சிட்டீங்கன்னா ஸோ நீங்க தான் அந்த கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் அதாவது ப படிக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அது கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவார் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் தாம் கற்ற தாம் கற்றவற்றை அவங்க படிச்சத கற்றவர் முன் ஓகேவா கற்றவர் முன் தெளிவாக சொல்ல வல்லவர் கற்றவருள் மிகவும் கற்றவராக மதிக்கப்படுவார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற மிக்காருள் மிக்க கொழல் இது என்னன்னா கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி நம்ம படிச்சத படிச்சவங்க கிட்ட ஓகேவா அதாவது எல்லாரும் படிச்சவங்க அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் நல்ல தரவா படிச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க அதை எடுத்து சொல்லிட்டு செல சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டு தாம் கற்ற மிக்காருள் நம்மளை விட படிச்சவங்க இருப்பாங்கல்ல தாம் கற்ற மிக்காருள் மிக்க கொழல் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க கற்றவர் முன் தான் கற்றவற்றை மனதில் படியும்படி சொல்லி அவர்கள் கற்றவற்றையும் கேட்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த குரூப் டிஸ்கஷன் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ ஒருத்தர் வந்து இப்ப வந்து ஜியாகிரபி படிச்சுட்டு வராரு ஒருத்தர் வந்து ஹிஸ்டரி படிச்சுட்டு வராரு ஒருத்தர் வந்து எக்கனாமி படிச்சுட்டு வராரு மூணு பேரும் உக்காந்து ஜியாகிரபி படிச்சவர் வந்துட்டு தான் படிச்சதை வந்து தெளிவா மீது ரெண்டு பேருக்கு சொல்லிட்டாரு அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க படிச்சதை இவரும் உள்வாங்கிக்கணும் அவங்க படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா சோ அதையும் இவர் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டா சோ இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா அந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற மிக்காருள் மிக்க கொழல் நம்ம நம்ம படிச்சதையும் எல்லாத்துக்கும் தெளிவா புரிய வச்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்ல வராங்களோ அதாவது நம்மளை விட நமக்கு தெரியாத விஷயத்த ஒருத்தர் சொல்ல வராங்க அதையும் நம்ம கேட்டு வச்சுக்கணும் இந்த விஷயம் தான் ஓகேவா அவை அஞ்சாமையில ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் இன்னொன்னு கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தான் கற்ற மிக்காருள் மிக்க கொழல் ரெண்டு விஷயம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அதிகாரம்னா நாடு அப்படின்ற அதிகாரம் ஓகேவா நாடு அப்படின்ற அதிகாரம் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சமூக அரசியல் இருக்கு இல்லையா சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு அதுக்கு கீழே வந்துடும் இந்த நாடு அதே மாதிரி நாட்டுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரண் அப்படின்னு ஒன்று படிப்போம் ஸோ அது எல்லாமே ஸோ இதில் பாருங்க நாடு நாடு அப்படின்றதுல ஃபஸ்ட் குரல் என்னன்னா உருப்பசியும் ஓவப்பினியும் செருப்பகையும் சேராது இயல்வது நாடு உருப்பசி அப்படின்னா என்னன்னா அதாவது உருப்பசின்னா ஒரு ஒரு மோசமான பசி ஒரு மிகுந்த பசி அந்த மாதிரி ஓவா பினியும் ஓவா பினியும்னா நீங்காத நோய் ஓகேவா செருப்பகை செருப்பகைனா அந்த வெளியிலிருந்து வர பகை அதாவது பக்கத்து நாட்டோட பகையோட இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த பகை சேராது இயல்வது நாடு என்னன்னா ஒரு நாடு அப்படின்றது எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு பசி அதாவது ஒரு மிகுந்த பசியில மக்கள் வாடுறதோ ஒவ்வா பினி நீங்காத நோய் ஏதாவது இருக்கிறதோ அதே மாதிரி வெளியாட்களுடைய படையெடுப்பு இந்த மூணும் இல்லாதது தான் ஒரு நல்ல நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நாடு அப்படின்றதுல ஒன்னு சொல்லியிருக்க ஒரு பசியும் ஓவா பினியும் செருப்பகையும் சேராது இயல்வது நாடு பசியோ நோயோ இல்ல அழியும் அதாவது அஹ் பகை பகை இருக்கு இல்லையா பகைனாவே அழிவுதான படையெடுத்து வந்துருவாங்க சோ இந்த மூணும் இல்லாததுதான் ஒரு நல்ல நாடு அப்படின்ட்டு இருக்காரு சோ இந்த நாடு அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஓகேவா எழுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க உங்களுக்கு அதே மாதிரி நாடு அப்படின்றதுலயே ரெண்டாவது குரல் என்னன்னா சரி இப்படி எல்லாம் இருக்க இருக்காம இருந்தா அது நல்ல நாடு அதே மாதிரி நாட்டுல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நாடென்ப நாடா வளர்த்தன நாடல்ல நாட வளர்ந்தரு நாடு இது என்னன்னா நாடென்ப நாடா வளர்த்தன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நாடு இருக்கு நாடா அப்படின்னா தேடாமல் ஓகேவா சோ தேடாமல் வளர்த்தன என்னன்னா இப்ப ஒரு நாட்டுல மக்கள் இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப தேடி தேடி எல்லாத்தையும் போகணுமா இருக்கு அப்படி இருந்த அப்படி இல்லாம ஓகேவா அதாவது ரொம்ப எதையுமே தேடாம இப்போ ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படிங்களுக்கு அப்படின்னா அந்த விஷயம் அதே இடத்துலயே கிடைச்சிருது ரொம்ப தேட தேவையில்லை இப்போ மீன் வேணும்னா அந்த இடத்துலயே பாத்தீங்கன்னா மீன் நிறைய கிடைக்கிற மாதிரியான விஷயம் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது சாப்பிடுறதுக்கு உண்டான நெல் வேணும்னா அந்த இடத்துலயே நெல் அதிகமான விளைச்சல் இருந்து அதிகமா சோ அவங்க சாப்பிட்டுக்கிற மாதிரியான விஷயம் அதாவது ரொம்ப தேட தேவையில்லை எதுக்குமே அவங்க தேட ரொம்ப தேடாம வளங்கள் கொட்டி கிடக்கிற இடம் தான் 
நாடல்ல நாட வளம் தரும் நாடு நாடு இல்ல அது என்ன நாடு இல்லங்கிறது எதை சொல்றாருன்னா நாட வளம் தரும் நாடு ரொம்ப தேடி தேடி நீங்க வளங்களை போய் சேர சேர்க்கிற விஷயம் வந்து நாடு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு அவ்வளவுதான் ஓகேவா நாடென்ப நாடா வளர்த்தன நாடல்ல நாட வளம் தரும் நாடு பெரிய அளவில் முயற்சி இல்லாமல் வளம் தரும் நாடே சிறந்த நாடு ஓகேவா அதாவது எந்த அளவு ஒரு பெரிய முயற்சி இல்லாமல் நிறைய வளங்கள் கொட்டி கிடக்கிற நாடு முயற்சி செய்து சேரும் வளத்தை உடைய அதாவது அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேரும் வளத்தை வந்து உடைய நாடு வந்து சிறந்த நாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் அதாவது பெரிய அளவுல முயற்சி இல்லாம வளம் தர நாடு தான் நாடு ரொம்ப தேடி தேடி சேர்க்கிற நாடு நாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நாடு என்ப நாடா வளர்த்தன நாடல்ல நாட வளம் தரும் நாடு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் அரண் அரண் அப்படின்ற அதிகாரம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுவத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஓகேவா இதில் பாருங்க மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் காடும் உடையது அரண் அரண்னா என்ன பாதுகாப்பு ஓகேவா பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டுக்கு என்னென்னா மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் காடும் மணி நீரும் அப்படின்னா நல்ல முத்து முத்தான தண்ணி இருக்கிற நாடு ஓகேவா அதாவது வற்றாத ஒரு நீர் இருக்கிற ஒரு நாடு மண்ணும் மண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னது நல்ல ஒரு நிலம் ஓகேவா நல்ல செழிப்பான நிலம் மழையும் நல்ல ஒரு அழகிய மழை இருக்கிற நாடு ஏன்னா அங்கே ரெசோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அணி நிழல் அணி நிழல் அப்படின்னா நிழல்னா நமக்கே தெரியும் ஷேடோ ஆனால் அணி நிழல்னா அடர்ந்த நிழல் இப்போ ஒரு மரம் இருக்குன்னா ஒரு குட்டி மரத்தில் போய் அடியில் நின்னிங்கன்னா வெயில் உங்கள் மேலே படும் அந்த எங்கெல்லாம் அந்த இலை இல்லாத பகுதியில் இதே அணி நிழல்னா ஒரு நல்ல நிழல் அதாவது நீங்கள் மேலே ஏதோ ஷெட்டு போட்ட அளவுக்கு நல்ல நிழல் இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த காடு அடர்ந்து இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த அடர்ந்த காடும் இருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு அரண் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு வள்ளுவர் ஓகேவா மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் காடும் உடையது அரண் அதாவது தெளிந்த நீர் நிலம் மலை அழகிய நிழலுடைய காடு இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான்குமே ஒரு இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல அரண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இது வந்து அரண் அப்படின்றதுல அதே மாதிரி பாருங்க இதுல எனை மாச்சித்து ஓகேவா எனை மாச்சித்து ஆகிய கண்ணும் வினை மாச்சி இல்லார்கண் இல்லது அரண் இது என்னன்னா எவ் எனை மாச்சித்து அப்படின்னா மாச்சினாவே பெருமை எனை மாச்சினா எவ்வளவு பெருமை ஓகேவா எவ்வளவு பெருமை ஆகிய கண்ணும் அப்படின்னா உடையதாயிடும் ஓகேவா எத்தனை பெருமை இருந்தாலும் வினை மாச்சி அதாவது வினை மாச்சினா உங்களுக்கு அந்த தொழில் தொழில் செய்கிற பெருமையோ இல்லாட்டி அந்த போர் செய்கிற பெருமையோ இல்லார்கன் இல்லது அரண் அதாவது எவ்வளோ பெருமையுடைய நாட்டுடைய அரசனாக இருந்தாலும் வினை மாச்சி இல்லார்கன் அவனுக்கு ஒரு போர் செய்கிற யுக்தி இல்லை போர் செய்கிற ஒரு ஆற்றல் இல்லைன்னா இல்லார்கன் இல்லது அரண் ஸோ நாட்டுக்கு இல்லை அரண் அரண்னா பாதுகாப்பு நாட்டுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதாவது எவ்வளவு பெருமையுடையதான அரண் அவன் வச்சிருந்தாலும் கூட பெரிய பெரிய சீனை பெருஞ்சுவர் மாதிரி சுற்றியும் சுவர் கட்டி இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு வினை மாச்சி போர் செய்யும் திறன் இல்லாட்டி அவனுக்கு எந்த ஒரு அரண் நாட்டு மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அரண் எவ்வளவு பெருமையுடையதாக இருந்தாலும் செயல் சிறப்பு இல்லாதவரிடத்தில் அந்த செயல் சிறப்பு அப்படிங்கிறது அந்த செய்கிற விஷயம் வினைனா வேலை தானே ஸோ அந்த செயல் சிறப்பு இல்லாதவரிடத்தில் அது பயன் இல்லாதது ஓகேவா வே அதாவது வினை மாச்சி அப்படிங்கிறது அது தான் உங்களுக்கு போர் செய்கிறதாகட்டும் அந்த தொழில் எதாகட்டும் எல்லாமே எவ்வளோ பெரிய அரண் இருந்தாலும் கூட அந்த செயல் நாம நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா தலை சிறந்த சொல் செயல் அப்படின்ற மாதிரி செயலில் காட்டணும் அப்படின்ட்ருக்காரு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பெருமை பெருமை அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து தொண்ணூற்றி எட்டாவது அதிகாரம் ஓகேவா தொண்ணூற்றி எட்டாவது அதிகாரம் உங்களுக்கு அதே பொருட்பாலில் ஒளிபியலில் வர்றது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு குரல் பார்த்துடலாம் பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய் தொழில் வேற்றுமையான் ஓகேவா பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய் தொழில் வேற்றுமையான் என்னென்னா பிறப்பொக்கும்னா பிறப்பால் ஒக்கும் அதாவது பிறப்பால் எல்லாம் ஒத்தவர்கள் தான் ஓகேவா எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா அப்படின்னா அதாவது சிறப்பானது என்னென்னா அதாவது சிறப்பான ஒரு வேற்றுமை என்னென்னா செய் தொழில் வேற்றுமையான் அவங்க செய்கிற தொழிலில் அவங்க வந்து வெவ்வேறையாக மாறிடுறாங்க அதாவது ஒக்கும்னா சேம் அதே ஒவ்வானா டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா பிறப்பு ஒக்கும் அப்படின்னா பிறப்பால் எல்லாரும் சமம் தான் சிறப்பு ஒவ்வா அதில் சிறப்பு என்னென்னா செய் தொழில் வேற்றுமை அவங்க செய்கிற தொழிலில் அவங்க எல்லாரும் வேறுபடுறாங்க ஓகேவா பிறப்பால் மக்கள் அனைவரும் ஒத்த இயல்புடையவர்களே அவர்கள் செய்யும் நன்மை தீமை இந்த இடத்துல அந்த செய் தொழில் வேற்றுமைங்கிறது அவங்க செய்கிற தொழில்னா நீங்கள் நினச்சிக்கக்கூடாது அந்த 
விவசாயியோடையது அதாவது விவசாயி இவங்க வந்து பிஸ்னஸ் மேன் அந்த மாதிரி இல்லை செய் தொழில் இந்த இடத்துல எது சொல்கிறாருன்னா நன்மை தீங்கு ஓகேவா அவங்க நன்மை செய்கிறாங்களா மற்றவர்களுக்கு இல்லை தீமை செய்கிறாங்களா அதை பொறுத்து அவங்களுடைய சிறப்பு இயல்புகள் அவங்க ஒத்திருப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறது இல்லை அவங்க நன்மை செய் தீமை செய்கிற விதத்தை வச்சு அவங்க வந்து வேறுபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் அருமை உடைய செயல் பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் அருமை உடைய செயல் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி குரலாக இருக்கும் ஸோ பெருமையுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் அருமையுடைய செயல் ஆற்றுவார் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்னென்னா அந்த ஒரு செயலை செய்து முடிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள சொல்கிறாங்க ஸோ பெருமையுடையவர் அப்படிங்கிறது யாருனா ஒரு செயலை செஞ்சு முடிக்கிறவங்க ஓகேவா அதாவது ஒரு அருமை கூட அருமையுடைய செயலை அதாவது ஒரு செயற்கரிய செயலை செய்து முடிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க தான் பெருமையுடையவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உயர்ந்த பண்புகளை உடையவர் செய்வதற்கு அரிய செயல்களை உரிய நெறிமுறையில் செய்து முடிப்பார் அதாவது அதை ஒரு செயற்கரிய செயல் ஓகேவா செய்வதற்கு அரிய ஒரு செயலை கூட ஒரு உயர்ந்த பண்பு இருக்கிறவர் வந்து கரெக்டாக அதை அதாவது நெறிமுறையில் அதற்குரிய நெறிமுறையில் செஞ்சு முடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா பெருமைங்கிறதுல ரெண்டு குரல் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பவா செய் தொழில் வேற்றுமையான் இது ஒன்று பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் அருமை உடைய செயல் ஓகேவா இந்த ரெண்டு விஷயம் புக் பேக் கொஷின் பார்த்துடலாம் அதாவது ஒரு நாட்டின் அரண் இல்லாதது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாம் பார்த்தோம் அதாவது அழகான காடு மழை தெளிந்த நீர் எல்லாமே அரண் அப்போ வயல்ங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு மக்கள் அனைவரும் தேஸ் இயல்புடையவர்கள் பிறப்பால் ஒத்த குணம் இப்போ தானே பார்த்தோம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பவா செய் தொழில் வேற்றுமையான் மக்கள் எல்லாருமே பிறப்பால் ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட்டு நாடு என்ப நாடு என்ப அப்படிங்கிறது எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா நாடு ப்ளஸ் என்ப கண் பிளஸ் இலது அப்படிங்கிறத கண் நிலது ஓகேவா கண் நிலது கண் பிளஸ் இல்லது அப்படிங்கிறது கண் நில்லது ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க பின்வரும் குரட்பாக்களில் ஓமை அணி அப்படிங்கிற குரல் ஓமை அணி வரும் குரல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பார்த்துருப்போம் ஓமை அணியில் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்போவா செய் தொழில் வேற்றுமையான் வினையான் வினையாக்கிய குடல் தனைக்க குல் ஆ இதுதான் இது நம்ம பார்த்துருப்போம் குரலுக்கு கீழேயே ஓமை அணின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா வினையான் வினையாக்கி கோடல் அது போல அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வராது இருந்தால் ஸோ இது வந்து ஓமை அணி ஓகேவா நனை கவுல் இந்த தனை கவுல்னு கொடுத்துருக்காங்க நனை கவுல்னா இந்த மத நீர் வர யானையை எப்படி இன்னொரு யானையால் அடக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது இன்னொரு செயலை சேர்த்து செஞ்சிடணும் அப்படின்றாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இதோட நம்ம பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்தில் இருக்க மூணு சேமில் இருக்க முப்பது குரலும் பார்த்தாச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஹோம் ஸ்டடி ஹெச்எஸ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ